El equipo que en el fútbol ecuatoriano tiene el pase adiestrado es independiente. Usted es un entrenador y no hay mayor satisfacción para el entrenador que ocurre en la cancha lo que el técnico se imaginó que iba a pasar. Y cuando usted se encuentra con un equipo como el City que corta el partido, porque eso se llama cortar el partido y meter el partido en tiempo muerto. Los entrenadores llaman eso, ustedes llaman de meter el partido en tiempo muerto, cortar, 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 que no tenga continuidad, que no haya combinación ni se enlace la jugada del equipo adversario como ustedes son, que tocan la pelota como clarinete. Y ahí comienza el problema. El tiempo real de juego del fútbol ecuatoriano va al 44%, tiempo real, tiempo real en un partido normal, donde ustedes tienen, por supuesto, la mayor posesión de la pelota, siempre los números los acompañan. Pero el problema es que hasta este partido había en tiempo muerto, el tiempo que no se dejaba jugar al rival, el 21%. Cuando ya ustedes juegan con el City, ya levante ese tiempo muerto que parece que fuera hasta 40%, que tiempo muerto que no se puede jugar el partido porque se lo corta de manera reiterada. ¿Eso le enojó, profe? Porque esos son otros términos. ¿eh? Claro, hola Roberto, un fuerte abrazo. Pero hagan faltas. Corten lo que, lo que el partido deje, hagan faltas, defiendan bien, que se ubiquen más bajos. Bueno, si, si la forma de que Independiente no gane tácticamente es esa, pues que hagan. Están en todo su derecho y nunca criticaré una situación de esas, nunca. Nunca lo he hecho en mi vida. Y en el Benfica, en las formativas, era 90% mi vida esto. Nunca he criticado a un colega por eso. Ahora, hagan faltas. Falta, paró el juego, volvemos a jugar. Falta, paró el juego, volvemos a jugar. Basculen, hagan coberturas, presionen bien, presionen alto. Por ayer, Guayaquil City tuvo momentos en que nos presionó alto. Nos presionó alto y nos generó dificultades. Entonces, de eso yo no hablé. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Y yo he dicho... El campeón va a ser muy estudiado y los equipos van a defender más, van a contra, intentar contraer más el juego del, del, del que es campeón, que somos nosotros. Y esto es normal y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Pero por favor, jugando. Y yo digo, repito, paren dos veces, tres veces, que queme un poco de tiempo porque estamos ahogando, porque estamos entrando por todos los lados. Yo entiendo, ese es el juego. No soy contra eso, por amor de Dios. Eso es una, uno o dos paros de primera mitad, uno o dos, tres paros de segunda mitad. Ahora, siete y ocho, trece y dieciséis minutos. Si es esto el fútbol, si esa es la forma de que el fútbol de Ecuador evolucione, con la calidad de jugadores que tenemos y de entrenadores que tenemos en el campeonato, si esa es la forma de que el fútbol evolucione en Ecuador, yo estoy desubicado. Muy bien, muy bien, Totalmente profe. profe, una pregunta. Eh, una cosa, interpreto fácilmente lo que usted quiere decir. Una cosa es fútbol juego y otra cosa es fútbol combate, porque son dos cosas diferentes, fútbol juego y claro. fútbol combate. Cuando haces fútbol mm. combate, quieres maniatar al adversario, no dejarlo pensar, nublarle las ideas, cortar el partido, involucrar... Claro. Eh, involucrarte en falta de manera reiterada. La pregunta es, profe, antes que se me vaya, ¿ya encontró la banda izquierda, la solvencia, la garantía, el doblaje, la salida, los cambios de orientación para el otro costado? ¿Ya encontró en la banda izquierda los nombres propios que le faltaban? Sí, creo que Chávez en, en el partido con Gualaceo ha, ha hecho lo que ha hecho y en Brasil igual. Uh, viene de lesión, ayer era imposible jugar porque viene de lesión y ha hecho dos partidos completos, uno porque nos quedamos con 10 y el otro porque, porque teníamos que, que jugar de esa forma um, y lo cambiamos casi en el final, pero ahí está Chávez llegando y Beder también llegando, o sea, Beder está ya entrenando con nosotros sin limitaciones, empezó esta semana está parada mucho tiempo, necesita forma deportiva, la forma física la va ganando, pero necesita forma deportiva, aún más ubicarse en la forma como nuestra línea defensiva trabaja. En, el, eh, en la trayectoria de, de ida y vuelta en el pasillo que es exigente para nuestros carrileros, entonces, pero está llegando también. 
y como han visto no era disculpa, era, era realidad, Nos está, se notaba que no estábamos bien por izquierda y por eso yo intenté con Cris Angulo, con Junior Sornosa, con Dani Cabezas, con Pedro, Pedro Pablo Perlaza, con Vargas, entonces intenté un montón de soluciones porque es eso, es encontrar soluciones en los problemas.